这都是我的错，我喝多了，一不小心犯了错，就被缠上。我知道你怀孕期间受不了刺激，这几天，这几天我本来要跟他摊牌，让他把孩子给打掉的。真的？真的。喝多了。就一次，就一次，就一次，就一次！你给他买那么多东西啊？老婆，我真的是被胁迫的。这个女孩贪得无厌，一直拿孩子来威胁我呀！我，我也怕伤到你，就一直忍着。那你现在打算怎么办？我一定会跟郭彩婷分手的，老婆，你千万别生气。好好养胎，咱们俩青梅竹马，在一起二十多年，二十多年呀，我怎么舍得伤害你和孩子呢？那好，择日不如撞日，给他打电话，跟他说分手，让他把孩子打掉。他现在不会打掉孩子的，他正在拿孩子来威胁我。你断了他结婚的念想，他自然不会留这个孩子的。老婆，回头我跟他慢慢说这个事情。你看现在他万一出什么事儿，我也脱不了干系，是不是？真是善解人意，又考虑周到啊。还是舍不得，那好，我把这个孩子打掉，我跟你离婚。不不不，我让你们两个人双宿双飞。离婚协议你等着吧，财产怎么分割，你可以开始考虑起来了。不要，老婆，不要，老婆。美玲，今天谢谢你帮忙，我先走。你别冲动，我送你回家。走。宝宝不急，妈妈也不生气啊，没事没事。起满用。说吧，找我干什么？他在那天在门口跟我说，早就不爱你了，一直想跟你离婚，结果你怀孕了。我不知道他是已婚的。我从头到尾一直都不知道。他跟我说过，几年前他老婆就患病死了。我怀孕了以后，他特别的开心，说要娶我。现在看来，他应该是跟你离不了这个婚了。所以，挺为难的吧？知道他是怎么跟我说的吗？他说跟你是酒后糊涂，你怀孕了，甩不掉了。我早都猜到了。那天我告诉他孩子患有唐氏高风险以后，他就再也没有联系过我。他现在一定是在求你原谅他吧？你会原谅他吗？怎么，你现在是在担心他会因为你孩子有缺陷抛弃你吗？我跟他认识是在他公司年会，我当时勤工俭学在一家礼仪公司当礼仪小姐。他给公司员工颁奖，我在旁边端着奖杯和奖状，一下台，他就要了我的联系方式，说我的仪态特别的好，想让我帮忙培训他员工的礼仪。后来呢，他就一直追我，追到毕业。我现在才知道，在他成功公司的背后，原来是你这几年一直在付出。我当时还夸他说他的衣品特别的好，现在细想一下。一个丧妻的老男人，怎么可能每件衬衫都那么的干净，每件衣服都烫的那么的好，每条领带都搭配的那么的合适？对，你说的对，他所有的衣服全是我买的，我配的，他自己确实没有那样的审美。姐。
我就是想问问你，他值得被你原谅吗？你究竟想成为一个什么样的女人？一个隐忍的大婆，一个成功击败第三者的原配，一个抛弃艰难的单亲妈妈，还是一个硬刚的女人？怎么硬刚？我承认，我一直是一个想坐享其成的人。所以，有钱男人来追我的时候，我没有深究他的过往和经历。所以现在回头想想，真的是老天在惩罚我。这个世界上，哪有刚刚好丧妻又有钱的好男人在等着我？想想当时他们朋友看我那种奇奇怪怪的眼神，我就应该警惕才对。但是侥幸心里在支配着我，不是我没发现。只是我不想去发现。我可以跟他分手，但是我不想让他那么开心的就回到家里。凭什么伤害了别人，却能当做什么事都没有发生过一样？所以，姐，我想跟你联手，让他付出代价。你开什么玩笑？啊？我跟他结婚二十年，你现在要求我跟你联手，你做什么青天白日梦呢？你怎么还来找我开啊？张玲姐姐，她还好吗？她今天早上不是找你去了吗？你还问我？没有聊几句，她就生气的走了。我现在不想跟你聊这些，把报告给我吧。唐氏风险基本排除了。我不会告诉他的，他以为孩子不健康，就一直都没有联系过我。但是我不会告诉他。从一个医生的角度，我不希望你放弃一个健康的孩子。他是那么顽强的活着，但是你要记得，他有一个很不靠谱的父亲。希望你和孩子都能够独立生存，好好的活下去。要不要叫下一个？叫吧。别哭了，你都跟这哭了两个多小时了。我舍不得这个孩子，他都会动我，你知道吗？我知道。
我失去过一个孩子，我懂。这个孩子注定就是不幸福的，有那么糟糕的吧？无论他离不离婚，我都不会原谅他。我失去那个孩子之后，我觉得女人真的挺难的。你想要孩子，不一定有男人配合你；你不想要孩子，男人骗你让你怀孕。女人如果没有子宫，她就是一个独立体。但是他有子宫，有时候好像就变成了工具一样。但是后来我想明白了，这个孩子生不生，怎么生，生下来怎么办，你不能全都依附于男人，因为孩子不是为男人而生的。你得想清楚，孩子是为自己而生的。我要自己想清楚，这个孩子到底是不是为自己生的？我们谈谈吧。我看了报告了，我的孩子没问题。我没有告诉张子洛。我今天早上跟你谈完之后，我回到家准备要跟张子路坦白离婚的，但是没想到一进家门，妈，您怎么来了？孩子。妈，对不起你啊！妈，你别这样。妈，对他做的事跟你有什么关系啊？我一开始认为你生不了孩子，我就劝子路找一个年轻的怀一个，都是妈的错呀！子路一点都不想出轨啊！妈，你怎么能做这样的事儿啊？我知道那个女的的孩子是个傻子，老天爷在惩罚我呀！你千万别把那孩子打了呀！千万别离婚，求求你了，求求你了！精彩吧？我不确定张子路到底是拿他妈妈出来挡枪，还是……他真的就是把你当成一个生孩子的工具，但是我可以确定的是，他们就是因为知道了你的孩子有问题，所以才想绑住我的这个。他，他说他是爱我的，我难道就是个工具人吗？其实原来我心里头全都是原配的愤怒和怨恨，我甚至都已经做好了准备要保全家庭，但是现在，我想要跟他刚到底。太过分了！你愿不愿意跟我打一个配合？什么配合？我跟他提出离婚。你告诉他，你的孩子没有问题，你继续跟他在一起。这怎么行？你别急，先听我把话说完。等到所有的手续都办完之后，我们两个。一起甩了他。那，那你不怕我在你离婚以后跟他结婚？提出让我刚下去的人是你。你这么有性格的姑娘，我觉得你不会愿意以一个工具人的身份嫁给他的。你不是我们科的医生，有事吗？哦，我是新生儿科的实习医生，今天第一次值夜班，主任让我过来看看一个新生儿的状况。新来的
，慢一点。怎么样，好点没有？好很多了。那你再慢慢的溜达两圈，我先去上个厕所。好，谢谢。啊，小心啊。嗯。你东西掉了，宝宝，张子龙，你给我站住！来人啊，有人抢孩子！别别，孩子们，你别拦着我，别拦着我！啊！站开，站住我的孩子！你站住！不敢听，你放手，你放手！你这样不可以啊！放手！叫黄主任。患者腹部外伤，孩子胎心停止，初步判断是胎盘早搏，马上进行剖宫产手术。备血，先给八个单位的血，四个单位的血浆。抢救了十个小时，才捡回一条命，他活下来了。谢谢，谢谢你们。那孩子，孩子呢？胎盘大面积剥离，继发产后出血，继发 DIC， 发生的太快。孩子拿出来时已经死了。Ha <laughs> ha! 